ziua, numele meu este Larisa și astăzi am ales pentru dumneavoastră două preparate extrem de gustoase și rapide. Sunt perfecte pentru a trece fie ca aperitiv, fie ca gustare, pentru o masă specială. Primul preparat de astăzi are denumirea de pachetele de primăvară. Este un preparat deosebit de gustos și aspectos. Și acum să trecem în revistă ingredientele de care avem nevoie. Avem nevoie de o bucată de aluat de poetaj, Doi cârnați de mărime potrivită. Desigur, sunteți liberi să alegeți orice fel de cârnați aveți la îndemână. Eu am ales pentru astăzi cârnați afumați. O bucățică de brânză, ceapă pentru decor și un plus de savoare, susan și un ou. Să trecem la prepararea cornulețelor. Vom începe prin a toca ingredientele în mărime potrivită. Vom tăia cârnatul în cubulețe. potrivite pentru a se fixa cât mai bine în interiorul cornulețelor, vom trece la tăiatul bucățele al brânzei. și ceapa pentru a fi pregătită. Bucățelele de brânze trebuie tocate cam din punct de vedere al mărimii de aceeași mărime și dimensiune cu bucățelele de grâne. doar partea verde pentru este pregătirea poetajului. Ar fi de preferat ca poetajul să fie proaspăt scos din frigider pentru a putea lucra cât mai ușor cu el. Vom începe prin a desfășura poetajul. Și acum vom tăia pătrățele de dimensiuni cât mai mari. Vom secționa în primul rând în mijloc, apoi vom forma pătrățelele. Acum vom prepara compoziția pentru cornulețele noastre. Avem nevoie de bucățelele de brânză și de bucățelele de cârnat, pe care le vom amesteca împreună. Vom combina ingredientele. Pregătim aluatul de poetaj în fața noastră și vom pune amestecul în diagonală pentru a putea curula cornulețele. Vom 
împrinde de colțurile care sunt libere ale poetajului și îl vom uni. Așa arată conurești. Am pregătit în prealabil o, o tavă pregătită cu foaie de copt. Fixăm unul din capeci liberi, apoi pe celălalt. Și este gata și cel de-al doilea curmuleț. Îl așezăm în tavă și trecem la următorul. Proceda la fel ca în celelalte. Am așezat cornulețele în tavă. Acum vom pregăti oul. Îl spargem. Îl batem. folosim pentru a unge formulețele. Am pregătit o pensulă pentru a mă ajuta. Punem pe toată suprafața formulețelor. Am un scoau pentru că vor avea o crustă la sfârșit. Acum vom presăra susanul.
Am botezat cornulețele și sunt gata să se odihnească în cuptor. Am scos cornulețele de la cuptor și acum urmează să le urnăm cu ceapă verde. Vom pune pe colțurile cornulețele. Acum sunt gata de servit.